మన హౌ టు రీడ్ అండ్ కన్వర్ట్ ఈ పబ్ బుక్స్ అంటే జనరల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి టూ బుక్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది సో పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది సో ఇది నేను అడోప్ రీడర్ ద్వారా నేను ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పబ్ ఫైల్ అంటే దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను నాకు ఈ పబ్ రీడర్ అన్న రీడర్ ఉంటేనే మనకి నాకు ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ ఈ పబ్ అంటే ఏంటిది ఈ పబ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎలక్ట్రానిక్ పబ్లికేషన్ అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఫర్ పబ్లిషింగ్ బుక్స్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఇన్ ఏ రీఫ్లోవబుల్ ఫ్యాషన్ అంట దిస్ మీన్స్ ద కంటెంట్ క్యాన్ బి అడాప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ఫిట్ ఇన్ టు ద అవైలబుల్ స్క్రీన్ స్పేస్ ఈ పబ్ అంటే ఏంటిదంటే ఎలక్ట్రానిక్ పబ్లికేషన్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ పబ్ ఈజ్ అన్ ఈ బుక్ ఫైల్ ఫార్మాట్ విత్ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ ఈ పబ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ ఈ పబ్ ఫైల్ అంటే ఇది డాట్ డాట్ పిఎఫ్ పబ్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు విచ్ క్యాన్ బి డౌన్లోడెడ్ అండ్ రెడ్ ఆన్ డివైజెస్ లైక్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ టాబ్లెట్స్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఈ రీడర్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ స్టాండర్డ్ పబ్లిష్డ్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ డిజిటల్ పబ్లికేషన్ ఫామ్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నాకు ఒకటి బుక్ ఫైవ్ డాట్ నెట్ అనేది అంటే నాకు ద లార్జెస్ట్ ఈ బుక్ లైబ్రరీ అన్నట్టు సో ఇక్కడ నేను లైన్ ఎక్సన్ టైప్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది ఇంకొకటి ఈ పబ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది పీడిఎఫ్ అనేది నాకు డాట్ ఈఎక్సి సో జనరల్ గా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఇక డాట్ ఈఎక్సి అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నేను చూసినట్టయితే ఇక్కడ నాకు డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ ఉంది పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది నేను ఇక్కడ అడోబ్ రీడర్ ద్వారా నేను ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే డౌన్లోడ్ ఈ పబ్ ఈ పబ్ అంటే నేను దీన్ని రీడ్ చేయాలనుకుంటే నాకు ఈ పబ్ రీడర్ కావాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే నేను డౌన్లోడ్ చేశాను ఇదేమో అడోబ్ రీడర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ అడోబ్ రీడర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ లైన్ ఎక్స్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని ఉంది ఇది ఈ పబ్ ద్వారానే ఓపెన్ చేయాలి ఇది ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే నేను ఫస్ట్ ఈ పబ్ రీడర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఈ పబ్ రీడర్ అని ఉంది సో ఆన్లైన్ లో ఇది అవైలబుల్ ఉంది సో ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు మీరు ఏం చేయండి అంటే సో ఇది ఇన్స్టాల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ అనేది మీరు కనెక్షన్ తీసేయండి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఆపేసి మళ్ళా యాంటీవైరస్ డిసేబుల్ చేయండి కనెక్షన్ డిసేబుల్ చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఈ పబ్ రీడర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ 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 క్రియేట్ అ డెస్క్ ఐప్ ఐకాన్ నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేయండి ఫినిష్ ఫినిష్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ నాకు ఈ పబ్ రీడర్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది ఫర్ విండోస్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అని ఉంది సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే నాకు ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ గా నాకు కీ అనేది వచ్చింది డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు రిజిస్టర్ సక్సీడ్ ప్లీజ్ రీఓపెన్ ఇట్ ఫర్ యూజింగ్ అని ఉంది సో ఇది ఎగ్జిట్ చేస్తున్నా ఎగ్జిట్ చేసి నేను ఇక్కడ రీఓపెన్ చేస్తున్నా ఈ పబ్ రీడర్ అనేది రీఓపెన్ చేయగానే నాకు ఇది రిజిస్టర్ అయిపోయింది సో రిజిస్టర్ కాగానే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే నేను ఈ పబ్ అనేది ఇది ఇన్స్టాల్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ ఫార్మాట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఇక్కడ ఇంత ముందు ఫైల్ అనేది కరప్ట్ అయినట్టు ఉండే సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ పబ్ ఫైల్ కి ఈ పబ్ అనేది రీడర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఒక బుక్ సింబల్ తో ఈ పబ్ ఫైల్ అనేది హైలైట్ అయింది సో దీని మీద క్లిక్ చేయగానే నేను దీని మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే లైన్ ఎక్స్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నాకు ఇట్లా ఈ పబ్ రీడర్ ద్వారా నాకు ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇట్లా మనకి పీడిఎఫ్ ఫైల్ వచ్చేసి మనం అడోప్ రీడర్ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తాం ఈ పబ్ ఫైల్ అనేది నేను ఈ పబ్ రీడర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనకి ఈ పబ్ ఫైల్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతాయి ఇట్లా సో నెక్స్ట్ నేను దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నాకు వర్డ్ ఫైల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో నేను బుక్ టెస్టింగ్ అనేది
ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఇక్కడ ఈపబ్ బుక్ టెస్టింగ్ అంటే ఓకే చేంజ్ సో ఇక్కడ నేను దీన్ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది చూసినట్టయితే ఈపబ్ బుక్ టెస్టింగ్ అనేది ఇంతకుముందు చూసాను కదా ప్రాపర్టీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే డాక్స్ ఫైల్ అని ఉంది ఇది సో నేను దీన్ని చేంజ్ చేస్తాను చేంజ్ చేసి ఇక్కడ ఎంఎస్ ఆఫీస్ వర్డ్ అని ఉంది ఓకే అని క్లిక్ చేసి ఓకే అని క్లిక్ చేయగానే ఈపబ్ బుక్ టెస్టింగ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఈ ఫైల్ అనేది నాకు వర్డ్ లో ఓపెన్ అయింది ఎందుకంటే ఇది వర్డ్ కాబట్టి ఎంఎస్ వర్డ్ లో ఉంది కాబట్టి సో నేను ఈ ఈపబ్ ని ఈపబ్ ఫైల్ ఉంది కదా దీన్ని నేను దీంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎట్లా అంటే ఎంఎస్ వర్డ్ లో కన్నా పిడిఎఫ్ లో కన్నా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటా దానికోసం నేను ఇక్కడ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈపబ్ కన్వర్టర్ అనేది ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉంది సో నేను దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నా డబుల్ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఒక ఐకోన్ వచ్చింది దీని మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది తీసేయండి తీసేసి ఇక్కడ యాంటీ వైరస్ అనేది డిసేబుల్ చేయండి డిసేబుల్ చేసి ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాలింగ్ ఈపబ్ కన్వర్టర్ అని ఉంది ఈపబ్ కన్వర్టర్ ఇది ఆన్లైన్ లో ఉంది ఇక్కడ రీడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఉంది సో ఇప్పటి వరకు మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ చూసాం మనము ఒకటి పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ ఒకటి ఎంఎస్ వర్డ్ ఫార్మాట్ ఇంకొకటి ఈపబ్ మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను ఈ లైనెక్స్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని ఉంది ఈ ఈపబ్ ఫైల్ ని నేను వర్డ్ లకు కన్వర్ట్ చేస్తాను సో ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈపబ్ మీనింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇతో దీన్ని ఎట్లా రీడ్ చేయాలనో అయిపోయింది థర్డ్ వన్ ఇక్కడ ఇందులో ఏంటంటే కన్వర్టింగ్ అంటే థర్డ్ వన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇది థర్డ్ వన్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఈపబ్ కన్వర్టర్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను ఇక్కడ ఈపబ్ ఫైల్ అనేది డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ నాది ఈపబ్ ఫైల్ ఉంది సో దీన్ని దీన్ని డ్రాగ్ చేశాను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా దీని మీద క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేసిన తర్వాత నాకు అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అని ఉంది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ కావాలన్నా లేకుంటే ఈపబ్ ఫార్మాటా లేకుంటే టెక్స్ట్ ఫార్మాటా హెచ్టిఎల్ ఫార్మాటా సో ఇక్కడ నేను దీన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ క్లిక్ చేస్తున్నా క్లిక్ చేసి నేను ఇక్కడ దీన్ని కన్వర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ సింబల్ ద్వారా నాకు కన్వర్టింగ్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ వర్కింగ్ అని ఉంది స్టేటస్ పాత్ ఇచ్చాడు సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతుందని పేపర్ సైజ్ లెటర్ మనం ఇక్కడ పేపర్ సైజ్ కూడా ఇక్కడ సెట్ అవుట్పుట్ ఫోల్డర్ ఉంది ఓపెన్ అవుట్పుట్ ఫోల్డర్ ఉంది సో ఇక్కడ సో ఇంత ముందు ఈపబ్ రీడర్ చూసాం ఇప్పుడు ఈపబ్ కన్వర్టర్ చూస్తున్నాం సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఈపబ్ కన్వర్టర్ వన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అని వచ్చింది సో ఓకే మీద క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు లైన్ ఎక్స్ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది డబుల్ క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇది లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది నాకు ఈపబ్ అనేది పీడిఎఫ్ ఫైల్ లైక్ ఫార్మాట్ అయిపోయింది ఈపబ్ నుంచి సో ఇట్లా మనము రీడ్ చేయొచ్చు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అన్నట్టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా నా బ్లాగ్కి మీరు రావాలనుకుంటే గూగుల్ నుంచి కళ్యాణ్ ఎంటెక్ అని టైప్ చేయండి స్పేస్ ఇవ్వకుండా టైప్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ కళ్యాణ్ స్పేస్ ఎం డాట్ టెక్ అనేది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది కళ్యాణ్ స్పేస్ ఎం డాట్ టెక్ టిప్స్ అనేది నా యూట్యూబ్ నా బ్లాగ్ అండి
ఇక్కడ వీడియోస్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నా ఇక్కడ టాప్ లో ఉంది కళ్యాణ్ స్పేస్ ఎం డాట్ టెక్ అనేది ఇది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవన్నీ నా వీడియోస్ అండి యూట్యూబ్ నుంచి రావాలనుకుంటే కళ్యాణ్ స్పేస్ ఎం డాట్ టెక్ అని టైప్ చేస్తే ఇక్కడ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వస్తుంది దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నా యూట్యూబ్ ఆ ఛానల్ వస్తుంది మీకు నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియో అంటే నా అప్డేట్ మీకు కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి లేకుంటే ఈ వీడియో కింద ప్లే అయ్యే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కి మీరు క్లిక్ చేస్తే నా అప్డేట్స్ అనేటివి డైరెక్ట్ గా మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ కి వస్తాయి అన్నట్టు నేను అప్లో ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసినా కానీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి విజిట్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్